大哥，你在看什么呢？二弟，你听说了吗？曹操这小子用九招号召十八路诸侯讨伐董卓，这招厉害呀！大哥，你以后也可以学学。没错，哎，你说我们要不要也去参加讨伐董卓？大哥，你省省吧，你从哪泡尿里照出自己也算是诸侯了？讨厌，三弟，你长得奇形怪状也就算了，咋说话也这么招人烦呢？俺这也是实话实说嘛。大哥，你自己想想，你这屡战屡败的像个丧门亲一样，谁要你啊？三弟少说两句，那是大哥没有认真起来，只要大哥认真想赢，那还不是随时随地都可以想吗？天使云长会说话，三弟，你多跟你二哥学学，别文不成武不就的。实在不行就去考个驾照，好歹还能在小煤炉那混口饭吃。禀告盟主，华雄正在关前叫阵。叫什么阵？这丫儿咋这么较真呢？都斩了我两员大将了，咋还不走呢？盟主，赶快想法子。再这么下去，我这战报可不好写了。各位，我二弟可斩华雄。不是大哥，您先等会儿。你从哪儿看出我能斩华雄啊？你不是马弓手吗？你射他呀，多新鲜呐、啊！要是射不中呢？你靠近点射嘛，命中率不就提高了？靠近点儿，我的命中率是高了，那华雄的命中率也高了。这位二弟，我看你相貌不凡，绝非匹夫之辈，定是智勇双全。没错，硬刚不行，咱们还可以智取嘛。哎，跟你们这么一说，我好像觉得自己又行了，这就对了嘛。取酒来，送二弟上路。你是何人？报上名来。我华雄不斩无名之辈。你说的可是真的？那我不报了。呵呵，开个小玩笑而已。我向来不占人便宜。你站了这么久了，相信也已经渴了。喝了这碗酒，咱俩再战。好，此酒上温，干了。来，站个藤驾。警察叔叔，他酒驾。啊这这这这也太离谱了吧！怎么啦，奉贤？十八路诸侯派三个人车轮斩华雄，还被华雄反杀两个。这文章的标题居然写什么“温酒斩华雄”，也没毛病啊！华雄确实是被温酒拉下马的，果然是文字如刀枪。明天我就亲自来会会他们。在下吕布，你们是谁？温酒斩华雄的？大哥，这可咋办呢？二弟，你九天十地，菩萨摇头啪啪，霹雳金光，雷电红颜，美髯公，天下无敌，你啪啪作甚？哎。给大哥，你这么一说，我好像觉得自己又行了。那你现在如何看吕布？呵呵，我观其不过是插雕面首耳。啊<咳>、呃，我二弟说的是插雕面首耳，这他妈好歹还算句人话。废话少说，我们决定派刘关张和你单挑，你敢吗？有何不敢？刘关张是谁？让他出来。你答应了，不带反悔的啊！我们哥仨就是刘关张。我说你对单挑是不是有什么误解？单挑的意思是单对单，没毛病啊。这三不也是单数吗？啊！哈哈哈哈！三英战吕布，哎呀，这个曹贼果然有才，标题取得贼好了。叶德，云长过关斩将都完成六杀了，你搁哪玩去了？大哥，我也轻松完成好几杀了。真的假的？你小子在哪儿呢？俺在考驾照呢，没想到吧？嘿嘿嘿嘿嘿。哎，大哥，你怎么不说话了呀？